皇上。寡人在。请你上城楼督战，鼓舞士气。寡人也要上去吗？邯郸城里的妇孺都上战场，你不能枯坐等候。就算流尽最后一滴血，也不能让秦人踏进邯郸城半步。好，寡人上。参见公子。参见公子。公子，已经换下部分妇孺，让他们先行休息了。不知道，将士们，如今我赵国的老幼妇孺皆已上了战场，这是我们最后的机会了。秦王孙，你也别高兴得太早，待他们破城之时，就是你人头落地之日。你笑什么？我父亲有二十多个儿子，你就算杀了我，他也不会流一滴眼泪。公子，看，快看！想得出来啊！啊，你是没有条件的。赵国的那些个士兵是望风而逃，刀锋都挡不住啊！现在整个邯郸城恐怕是乱成一团喽。邯郸城不是用妇孺守城，我就是让他们看看，这是男人的事情，女人根本不配上战场。那接下来我们该怎么办呢？我要因兵夜夜自扰，让邯郸城无人敢在夜间守城。三日之后，便是动手的最佳时机。三日之后，到时候要把那些尸体全部伪装，让我们的士兵也换上铜甲，假装阴兵，大举进攻。有鬼呀、啊！鬼呀、啊！小心！鬼来了！鬼来了！鬼来了！别杀我！别怕，别怕，别害怕，别叫了，没事了。浩来，帮我按住。那些阴兵的盔甲刀枪不入，世上有这种东西吗？刀枪不入，我天意谈及，秦国有一种野藤，以桐油浸泡，坚不可摧，遇水不沉。猎户们穿上藤衣，便可上山打猎，免受野兽滋扰。那些阴兵刀枪不入，会不会便是穿了这种藤甲？那这些尸体，又是怎么动起来的呢？天色那么暗。你怎么知道事后无人？还是不对啊！他们千辛万苦弄来一大堆尸体，只是每夜前来滋扰，吓唬百姓吗？城楼上多是妇孺
。女人们自然恐惧鬼魂，谁都不愿再参战。或许，在等待一个时机。什么时机？以假乱真，大举进攻的必备时机。同游。公子，他们总算退去了。看到了，这些人胆小如鼠，现在也只敢用这些阴谋诡计来吓唬我们。听说阴兵来攻城，吓跑了大半守军，就更别说那些妇孺了。如今城楼上只剩下不足半城，我们该如何守卫？都是你们干的好事。公先上于攻城，公子有空在这里寻我出气，倒不如想想。该如何退敌？秦人已经不在乎你这个王孙了，你的用处也就到此为止了。放！阶下留人！你来干什么？快走！我有办法击退阴兵，请公子放了秦王孙。什么法子？我或许知道秦军万箭不侵的秘密。说。但我有一个条件。好了，不可。你们现在没有资格和我谈条件。说。那公子就杀了我们夫妻，秦军很快就会入城，看公子你的威风还能撑多久。以后来。王后驾到。只要你能退秦军，我就保秦王孙和吕不韦平安无事。王后，万一他失败了，邯郸城怎么办？王后，您以为呢？人生本来就是一场豪赌，赢了，皆大欢喜；输了，全城陪葬，又有何惧之？秦军挖毁城外的墓葬，又从长平掘出赵国战士的尸身。他们为了作战，连死人都不放过，这是何等的可恶、残忍！难道我们就任由他们秦人倒行逆施、毁尸攻城吗？什么天降阴兵？将士们都是为了保家卫国而死。我的丈夫和儿子就是做了鬼，也绝不帮助秦人，一定是他们施了诡计。大家不要上当，全回到城楼上去。我们要让长平的阴灵还乡，让秦军滚出赵国。让长平的阴灵还乡，让秦军滚出赵国。让秦军滚出赵国我有一点不明白，长平之战已过一年，从长平掘出的尸身，怎么能保存得如此完整呢？更何况，秦军哪有时间去掘墓？那些阴兵，分明都是秦军假扮的阴兵。不这么说，怎么激发他们的义愤？还不快去准备！是。公子，城楼上只留下妇孺守卫，所有士兵都潜伏在城下。随时等候出击。来了，来了，阴兵来了！啊放开！快，住手！放箭！
大战在即，哪来的义士？谁争？公子，不了，不行，还是要生了。大姐，你帮我拿着。有浩兰有什么万一，纵使秦军没有攻入邯郸，我也有办法让你陪葬。你，去给他找医师，快，给我，易小春，去找易小春，浩兰。数十万秦军，今日凭邯郸而来，只有你一人，为了救我不顾生死。浩兰，我是真心的感激你。军死伤过半，伤亡惨重。今日午时发起总攻。诺，你说什么？敌人只有在胜利之时才会露出破绽，想要反败为胜，这是唯一的机会。那邯郸城已经是穷途末路，连妇孺都上了城墙。若是之前继续进攻的话，肯定很快
，便会攻破邯郸城。要不是你出这样的馊主意，怎么会变成现在这样？大军攻了这么久，拿下邯郸城了吗？赵国现在众志成城，万众一心，宁可全部战死，也不愿意投降。而我军长途奔袭，若非粮草不足，士兵疲惫，我奈何出此下策？再说这样的馊主意，当初你可是满口称赞的。无论如何，不能再打了。损兵折将，代价惨重。一旦回到咸阳，你要如何交代？你报！赵国丞相带回魏楚联军，现楚军十万，魏军八万，很快就要攻破我们的防线，抵达邯郸。报！联军进攻我军左翼，邯郸城内守军出击配合，我军内外交困，难以坚守。传我命令，即刻整军。等等，传我的命令。立刻撤退至汾城，王将军，这是最后的机会，一旦失去，再也难以取胜。你别忘了，我才是这儿的主将。只要你信任我，我有办法打破魏楚联盟。我再也不会信任你了。来人，传我的命令，立刻撤退，违令者斩。诺。怎么了？没事，我是担心前线的战士。王和率残部逃回汾城，正安平部降赵。邯郸之危已解，攻城那天，朝臣都上了城楼，唯独李御史不在。你是在担心他吧？嗯。